ሰላም ተናስተልን የተወዳችሁ ነጥ ክብራችሁ ተመልካቻችን እንደምን ሰምታችኋል ከትግራይ ቴሌቪዥን ያማርኛ ቋንቋ ስርጭታችን ሳምንታዊው የወቅት አጉዳይ ሰነድ ፕሮግራማችን ነው ከዛ ላይ ጀምሮ በየሳምንቱ እናንተ የሚደርስ ይሆናል በመስተንግዶ አብራያችሁ ቆይታ ማድርገው እኔ ቴድሮስ አለማዮኔ የዛሬው እንግዳችን ላልፈ 17 አመታት በስቶካያችን ምክር ቤት በፓርላማ አዋልነት አገልግሏል ዲዩም በመንግስት ከፍተኛ የስልጣን እርከንም ዲዩ አገልግሏል አሁንም በመንግስት የመንግስት ተጠሪ ሚኒስትር ሆኖ ያገለግል ይኩኛሉ አቶ ምላሽ ወልደ ስላሴ ናቸው ከሳ ጀምሮ ከሳ ጨው ጋር ቆይታ እናደርጋለን አብራችሁ እንድትሆን ኮዲ ጋብዛለን መልካም ውስጥ ይላችሁ ታስ ምላሽ እኮ እንደታመጥ እንኳን እንደሆነ ቆይታ ወደ ጉዳያችን ከመንጣታችን ከማልፋችን በፊት አቶ አስምላሽ አንድ ገጠመኝ አስተዋወሱኝ እንደ እርሶ ከማግኔቲ በፊት የርሶ ባልደረቦችን ላግኝ በያግኝ ቼ ነበርና ይመስለኛል ከአዲስ አበባ ወደ መቀሌ ለረፍት መጥተው አቶ አቦይ ስብሃት አልጋ ይዘውልዎት ነበር እና አልጋ ሲሄዱ መብራት አልነበረው ይመስለኛልና ስዊች ኦንና ማጥፋትና ማብራት ለማድረግ ሲሞክሩ አጋጣሚ መብራት አልነበረባትም መብራት እንደሌለው ላቶ ስፋት ደውሎ ይነግራቸውና አቶ ሰባትም እንደ ለምን ፈልገውት ነው አሁን መብራት ምን አስፈልገውት አይነት መልስ ሰጠውት እርሶም አይ ለሙቀት ፈልገው ነው መብራቱን እንጂ እንዳልከው አያስፈልገኝ ብሎ መልሶ ነበር ይሄ ምን ያህል ለውነት ነው የሚለው ነገር እስኪ እንደሱ እንደምን እናሻናንሰው ይሄ ነገር እኮ ያ በስፋት ራሳቸው በቀል መልክ ያመጣው ይመስለኛል ወይም ደግሞ በአሁን ሰዓት በተለያዩ አካባቢዎች የጋጥመ ያለው መብራት መቆራረጥ መብራት አይኖርም ሚል ግምት ይዘው ይሆናል እንጂ ያላልኩ ይሄ እንደ ግንባር ላልፈታ 27 አመታት በፊት ከዛ በፊት 17 አመታትን ወደ ትግል ላይ ነበርና በዛ ትግል ላይ የነበረውት ቆይታ ምን መስል ነበር የትግል ህይወት ወጥ ምን መስል ነበር የሚለው እስኪናሰው ማለት ስለ ትግሉ ትጥቅ ትግል ጉዳይ ስናነሳ የትግራይ ህዝብ በአጠቃላይ ከጫፍጫፍ የተሳተፈበት የትጥቅ ትግል ላይ ነበረው ናኔም እንግዲህ እድሜ እንደደረሰ በ1971 መስከረም ነው ወደ ትጥቅ የተከላቀልኩት እና ከዛ ጀምሮ ሁሉም ታጋይ እንደሚሰለጥ ነው ስልጣና በመውሰድ በተዋጊ ኃይለም ተመድበ በተላዩ ጉዳዮች ተሳትፈ ያለው ያው የትግል ኑሮና ህይወት ለሁሉም ታጋይ በተለይ በአጠቃላይ ደግሞ ለትግራይ ህዝብ የነበረው ኑሮና ህይወት አሳልፈ ያለው እንደው ከላልፉት 3 እና 4 አመታት እንግዲህ በሀገሪቱ የተለያዩ ፖለቲካሊ እንዲሁ ማህበራዊ ቆሶች ተፈጥረው ነበር ፕሪግት መንግስት የራሱ ነው ምንጭ ከመውሰድ አንጻር የራሱ ንደት እየሄደ እንዳለ ይታወቃል ነገር ግን እዚ ቆስ ላይ ሲነሳ የህውሃት የሩጥ አደናቃፊነት እና እንደም ያነሳሉ አንዳንዶች ደግሞ ህውሃት የሩጥ አደናቃፊ ያለም ብሎ የሚያምናሉ ስለዚህ በርሶ ይታ ህውሃት የሩጥ አደናቃፊ ነው ወይስ አስቀጣይ የሚለው ነገር እስኪ ይታወን ማለት ያው ይሄ ነገር ስባል ሰማለው የሚያሳዝነው ይሄ ነገር ለውጥ አደናቃፊ ነው አይደለም በሚለው ጉዳይ ላይ በቂ ወይት አልተደረገበት ነው ባሆነ ሰዓት እየመጣ ያለው ነገር ኮንፊዥን በቪዥታ የሞነር አይነት ነገር ይኖርና አንድ ነገር ተፈጥሮ ከዛ ተነስተ ነው ወደ እንትን ይሄዳ ያለው ያልሆነ ትርጉም ይያዝ ያለው ህዋት የለውጥ ኃይል ነው ብቻ ሳይሆን የለውጥ መሪ ነው ነው ሚላው ቋም ነው ያለኝ ይሄ በሁለት ምክንያቶች ወይ በሁለት ኢቨንቶች አጠራርገ ማስቀመጥ መከራለሁ በመጀመሪያ ደረጃ የዚ የለውጥ እንቅስቃሴ ለመጀመር መነሻ የነበረው የህዋት 2010 ያደረገው የ35 ቀን ግምገማ የጥቅል ተሐድሶ ውጤት ነው በየነሞስ ነው ለምን እንደው ታሳስ 2010 የሐደግ ስራ አስፈጻሚ በሐደግ ውስጥና በሀገሪቱ ያሉ ችግሮች በጥልቀት ለመገምገም አጀንዳ በያዘበት ሰዓት ግምገማው ወደ ከፍ ያለ ደረጃ የሚወስድና ችግሩ በጥልቀት 
የሚገመግም የችግሩ መነሻና መፍትሄ ምን እንደሆነ የሚያሳይ ግምገማ ይዘቀረበው ድርጅት ነበር ከተባለ ከአራቱ ህዋትና ህዋት ብቻ ነው የነበረው ሶስቱ የሀደጋባል ድርጅቶች ያው የተለመደው የሥራ ፈጻጻም ሪፖርት ነው የነበራቸው በዛ ግምገማ ወቅት 17 ቀኑ ግምገማ ሲደረግ የህዋት ግምገማ እንደ ለሁሉም መነሻ የሆነው ያንዳንድ ብሔራዊ ድርጅት ከዚህ ከህዋት ግምገማ ተነስቶ ችግሩ ለማየት እንደ ትምርት እንደ ተሞክሮ ይወሰደበት በዛን ጊዜ የተያዙ ድምዳሜዎች በመሉ ደግሞ ያው እዛ ላይ ተነስቶ በተደረገው ውይት የተያዙ ድምዳሜዎች ናቸው ይሄ ዝም ብለን የምንለው ሳይሆን ሪከርድ የሆነ በሰነድ በጽሁፍም የተማመነበት የተደረሰ ድምዳሜ ነውና በኋላ ለተወሰ ለሚወሰዱ ርምጃዎች ዋና መነሻ የሆነው ታሳስ የሀደግ ስራ ፈጻሚ ያደረገው ግምገማ ነው በዛን ጊዜ ህዋት ፍተውራሪ ነበር በየነማም ነው ለለውጥ መነሻ የሚሆን ግምገማዎች ለምሳሌ ስለ ስረኞች መፍታት የነበረው ከስም አቋረጥ በተመለከተ ፍቱ የፍት ስርዓቱ ሳይሆን ካስስ የፍት ስርዓቱን ተጠብቆ ህግን ተጠብቆ የሚደረግ የነበረው ከስም የሚቋረጥበት የታሰረ የሚፈታበት ስርዓት እና በጭ በእኛ አስተዳደርና በእኛ ችግር ምክንያት የታሰሩ ብዙ ሰዎች አሉ በሚል ድምዳሜ እንዲደረስ ታግለናል የኛ የህዋትም አንድ እምነት ነው የነበረው መዳሩ የፖለቲካ መዳሩ ይስታ ለማስፋት የሚደረገው ስራም በተማሳሳይ መንገድ እንደዚህ እንደዚህ ያለን መዘርዘር እንችላለንና ይሄ ነው መጋቢት የተደረገው የሀደግ ምክር ቤት ግምገማ በተማሳሳይ ደረጃ ነው የታየውና በግምገማ ደረጃ ችግሮቹ ተለይተው እንዲወጡ መነሻቸው እንዲታወቅ መፍቴያቸው እንዲታወቅ እርምጃ እንዲወሰድ የሚያስችል ግምገማ በማድረግ ደረጃ ህዋት አዳናቃፊ ሳይሆን የለውጡ ፊተውራሪና መሪ ነበረ ይያንዳንዱ ነገር ሲነሳ ያራመደው የነበረው ሐሳብና ድምዳሜው ላይ እንዲደረስ ያደርገው የነበረው ትግል መነሻ ነው ለምን እንደና እንደዛ ያሆነው ለራስ በጥልቀት ግምጎ ስለገባ ነው ስለለይቹ አይደለም ቢገመግሙ ህዋስ ስለራስ ነው የሚገመግሙ ራሱ ገምጎ ሲባል ደግሞ ራሱ በሚመራው ክልል በራሱ በደረጃቱ የነበረው ችግርና በአገር ደረጃ ደግሞ በፌደራል ስርዓቱ በአደ ደረጃ የነበረው አውንታዊና አልታዊ አስተዋጽኦ ምን እንደሆነ በግልጽ የገመገመበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ አንዱ የለውጥ ኃይል ነው ህዋት በየምልበት ነገር ይሄ ነው ሁለተኛ ደግሞ በትግበራው ላይ ነው ትግበራውም ሁለት በሁለት ክፍለን ማየት እንችላለን ህዋት የለውጥ ኃይል ነው ሊባል ከሆነ በሚመራው ክልል ያለው የለውጥ እንቅስቃሴ ነው የሚመዘ ነው ሌላ አይደለም ያንዳንዱ የለውጥ ኃይል ነው የሚል ኃይል በኢትዮጵያ ባሁን ሰዓት የሚያስተዳድረው ክልል መፈተሽ አለብን ለውጥ ዝም ብሎ የማይደሰስ መንፈስ አይደለም ሚጨበጥ የሚዳሰስ የሚታይ መሆን አለበት በኔ ለውጥ ማለት ሰላም ነው የተረጋጋ ሰላም ያለው ህይወት ነው ትግራይ ነው በኔ ለውጥ ማለት የሕግ ወላይነት ነው የሕግ ወላይነትና ስርዓት በተማላ ያለው ህይወት ነው ትግራይ ነው በኔ አመለካከት ህገ መንግስቱ እንዳይጣስ የሚከላከል حزب መንግስትና ድርጅት ያለበት ክልል ህይወት ነው በተማላ መንገድ ስናዩ ሌሎች ይኖራሉ እንደ አፋር ሌላ ግን ትግራይ በተማላ እናየዋለን ከዲሞክራሲ አውቃያስ እና ምን ደዛ ነው ዲሞክራሲ ትግራይ አሁን ዲሞክራሲ ችግር ሊኖር ይችላል ከነበረው ድንገት ግን እኔ በኔ እይታ ዲሞክራሲ ብዬ በማምንበት መንገድ ሪል ዲሞክራሲ ትግራይ አለ በዛ ምንኩን ማየት ያለብን ማለት ነው እና እነዚህ እነዚህ ነገሮች አንስተን ነው ማየት ያለብን ለውጥ ሲባል አሁን አገሩ እየገደለ ያለው አንዱ ችግር የሚመስለኝ ለውጥ ይባላል ዝም ብለ በጥቅሉ ያንዳንዱ በሄራው ድርጅት የሚያስተዳድረው ክልል ቀደም በየባልኩት መስፈር የሚያራመድ ከሆነ ለማቱ ለማስቀጠል የሚደረግ እንቅስቃስ ከሆነ እንቅስቃስ ይካለ መልካም ስተዳድረ መፍታት የሚደረግ እንቅስቃስ ይካለ ዲሞክራሲ ለማጥረቅ የሚደረግ እንቅስቃስ ይካለ 
እነዚህ እነዚህ ነገሮች አርገን ወደ መሬት ነው መውረድ ያለበት ክርክሩ መከራከር ካለብን ከዚህ አቋያ ነው መንደሳት ያለብን ስለዚህ ህዋት ከዚህ አቋያ ሳይው የለውጥ ኃይልነቱ አጣያይቀ አይደለም በዚህ ነው ምን መዘነው አንዳንዱ ቆ የለውጥ ኃይል አይደለም ህዋት ብሎ የሚገልጾ ምን እንደም ይለው ህዋት የለውጥ ስላል ተቀበለ የትግራይ መንገድ ዝጋ ያለ ይውላል ይሄ ለውጥ ነው ጸረ ዲሞክራሲ እኮ ነው ለውጥ አይደለም ለውጥ አይደለም ይሄ አንዳንዱ ህዋት እንደዚህ ሆነ ሊልና ህዋት የሚያነሳው አንድ ሐሳብ ካለ በጭፍኑ ዘረኝነት ሲያራን በእናም ይሄ ነው ይሄ ለውጥ ነው ለውጥ ሊሆን አይችልም ስለዚህ ህዋት ክልሉ ለማምራት እንደ ገዢ የክልሉ ገዢ ፓርቲ ከመሆነ አውቃየ ከጫፍጫፍ ክልሉ ያስተዳደረበት ያለው መንገድ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ለውጥ ከዚህ አቋያ ያያዩ ለውጥ ማለት ምንድነው ሚልት ያቄ ሊያነሱ የሚያስችልና ተሞክሮ ሊወስድበት የሚችል የለውጥ እንቅስቀስ የየመረ ያለው ድርጅት ነው ከዚህ ጋር በተያዘ ሁለተኛ ያልኩት ከዚህ ጋር የተያዘ ነገር በፌደራል ደረጃም ስናየው በፌደራልም አስተዋጽኦ አለው ህዋት በፌደራል ደረጃም ህዋት ለውጡ ያዳነቀፈበት ምክንያት አንድም ነገር ሊጠቀሰ ይችላል ለምሳሌ ቀደም ብየ ያልኩት ነገር አለ ስሮኞች እንዲፈቱ የማድረግ ነገር ታሳ ሲወሰንም አብረው ወስነዋል ሲፈጸምም አብረን ፈጽመናል ለምሳሌ አጋጣሚ ሆኖ የፍትህ የተራየ ግብረ ኃይል ልጅ ቃቋም ነበርና የፍትህ ግብረ ኃይል ሰብሳም የነበርኩኝ እኔ በዛ ወቅት እቅድ አዘጋጁ ተብሏል 11 ነው 12 ግብረ ኃይሎች ነው የተቃቋሙ እቅድ አዘጋጀነኛ ለ በለንበርኩበት የተከበሩ አቶ አዲስ ለገሰም ነበሩ ሌሎችም ነበሩ ኮሚቴ ውስጥ እቅዱ ስናዘጋጅ ስረኛ እንዴት ነው መላቀው የምን የተከሰሱ ክሶች እንዴት ነው እናቋርጠው ፍትስ ስርዓቱ አንደርማይንድ አናድርግ ነው ወሳኔው ፍትል ተስከብር በለ ህግ በላይነት ተስከብር በለ እሱ እንደገና የሚያፈር ስራ መስራት ተገበ ያደለም ይል ድምዳሜ ተሐሳስ ደርሷል ይሄ አድክ ስራ አስፈጻሚ ይሄ መነሽ አርጋችሁ እቅድ አዘጋጅ ነው እቅድ አዘጋጀን ሚፈታው ተራሚና ቢቆራጠው ክስ አምስት መስፈርቶች ላይ ተቀመጠው በዛን ጊዜ አንደኛ ሰው ያልገደለ መሆን አለበት ሁለተኛ ህገ መንግስታዊ ስርዓት ለማፍረስ ኃይል ተጠቅሞ በከታራሱ ያልተሳተፈ መሆን አለበት ሶስተኛ በከታራሱ የተላየ መንግስና የግለሰቦች ንብረት እና የተላየ መሰረት ማውራ አብታሮች ያላወደመ መሆን አለበት አራተኛ ተደጋጋሚ ጥፋተኛ መሆን የለበት አምስተኛ የኛ ማህበራ መሰረት ይሆነ በሚል መስፈርት ነው መጀመሪያ ስራዎች የተሰሩት በዚህ ናቸው እና እነዚህ መስፈርቶች ወጥቶ በዛ ስንሄድ ደግሞ ያው አፈጻጸም ላይ የተላየ ወጣ ገባ የሚል ነገር አለ በጊዜው አቋማችን ገጸናል ገጸናል ያቱም አንዳንድ ወገኖች ጌም ቼንጀር የሚባል እንት ነበራቸው ለኛ ማህበራ መሰረትና በእኛ ጥፋት ባለፉ ሶስት አመታት ስለተያዙና ስለተከሰሱ ሰዎች ሳይሆን ከዛ በላይ ሌላ እነሱ በቃ ትላልቅ ሰዎች የሚላቸው መስፈርት የሚያነሱ ወገኖች ነበሩ ይሄን እንደማንቀበለው ገልጸናል በገምገማው እኛ ብቻ ሳንሆን ሌሎች ይኖራሉ እንዲያም ይገምገም ነው የተባለው እዚህ የለውጥ ኃይል ሊባል የለውጥ ኃይል አይደለም ሊባል አይችልም በፌደራል ደረጃ በዚህ ደረጃ ነው ይሄው የፖለቲካ ምዳር ማስፋትም እንደ ሁለተኛ ምሳሌ ብናነሳ እዚህ ላይ ምንም ልዩነት የለም እንዲያውም የፖለቲካል ምዳር ለማስፋት እኮ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ከማለፋቸው በፊት 2004 ነው ይጀመረ የተባለው ምርጫ ስርዓታችን እንፈትሽ ሌሎች ህጎችም እንፈትሽ እንዲህ አይነት ውሳኔ ነበር ክቡራቱ መለስ ዜናዊ ከተሰው በኋላ ግን ይሄ ነገር በጊዜው አልተሰራ በኋላ እንደገና 2009 ነው እንደ አጀንዳ የተነሳ 2009 ፕሮሰስ ባጀንዳ እና ሲነሳ በዚህ ደረጃም የተለያዩ ድርጅቶች ከፖለቲካ ፓርቲዎች ተጀምሮ ነበር እና አስፋው የሚለው ነገር ማለት ነው መዳር ማስፋት ላይ ምንም ልዩነት የለም ከጊዜ ወደ ጊዜ ያደገ እንዲያር ነው ወሳኔው ምን ላይ ነው አዳናቀፊነቱ አሁን በዘራድ ደረጃ ብንለው ሶስተኛ ደረጃም ስለ ኢትዮጵያ ሰላም ነው ስለ ኢትዮጵያ ሰላም ያው ህዋትም የተሳተፈበት 
ከ2008 ወደ 2009 ጀምሮ ሲታይ የነበረው ጉዳይ ነው የጨረሻ ሆን በቅርቡ በክቡር ዶክተር አብይ አህመድ የተፈጸመ ጉዳይ ማለት ነው አፈጻጸሙ ላይ የተለታየው ፍጥነት ለተላደረጉት ኮሚትመንት አድኖቃታችን ገልጸናል ይሄ እንደተጠበቀው ነገር እዚህ ላይ ምንም ያዳናቀፈው ነገር አልነበረ የሰላም ኃይል ነው ከመጀመሪያው ጀምሮ እንደዚህ እንደዚህ ያለን ለተወሰደ እርምጃዎች መግለጽ እንችላለን ማለት ነው እና ላምንበት ባምንበት ልክ ማለት ነው ህገ መንግስቱ ሰነደራደር መሰረታዊ የሆኑ ፕሪንሲፕሎቹ መሮዎቹ ሰነደራደር ላምንበት ለመፈጸም ሰርተናል ስለዚህ አንደኛ በመጀመሪያ ደረጃ ችግሮቹ ለይተን እንድምዳሜ ላይ ለለውጥ የሚያነሳ የሚሆኑ ሳኒዎች እንድንደር ድረስ ወአት ሜሪ ሚናው ተጫውቷል ለተኛ ክልሉ ቀደም ብየ እንዳልኩት በለውጥ መዋር ውስጥ እንድንከሳከስ እየሰራ ያለው ክልል ነው በሶስተኛ ደረጃ በፌደራልም ላምንበትና ትክክል ሆነ ነገር ፊት ተሰልፎ ያው የታገለ ያለው ድርጅት ስለሆነ ወአት የለውጥ ኃይል እንጂ አደናቃፊ አይደለም ባህራዊ ሁኔታው ተፈጥሮው ራስም የነው የሚፈቅድለትና ያገኘው የትግራይ ህዝብ ከጫፍ ጫፍ ያገኘ ያለው ድጋፍ እኮ የትፖታል አለ እንደዚህ አይነት የለውጥ ኃይል ባይሆን ህዝብ ይደግፋል እንደ ህዝብ ሁሉ ጥንም ይደግፋው ሁሉ ወጣቱም ሳይቀር ማለት ነው ምክንያታው የሆነ ወጣት እዚህ ክልል እንዲኖር ያየን ነው ማለት ነው ስለዚህ ለውጥ ለኔ ይሄ ስለሆነ ሁአት የለውጥ ኃይል ነው ብቻ ሳይሆን የለውጥ መሪ ድርጅት ነው በየነማው ነው ጥሩ ወደ ሌላኛው ጉዳያችን ለፈ አትወስመላሽ እንደው ከቅርብ ጊዜ አትወዲ የተፈጠራሉ ችግሮች እንዳሉ ነው የተለያዩ የተፈካካሪ ፓርቲዎችንም እንግዲህኛም በስልክ አስቀብተን ለማነጋገር ሞክረን ነበር የተፈጠራሉ ችግሮች ምንሻቸው ምንድነው በሚለው ጉዳይ ማለት ነው አብዛኞቹ መልስ የሰጡን ምንድነው የፌደራል ስርዓቱና ህገ መንግስቱ በአግባቡ እየተከበረ እንዳልሆነ ነው የሚናገሩ አንዳንዶችም የባንድ በኩል የፌደራል ስርዓቱና ህገ መንግስቱ ለማስቀጠል የሚደረግ ታለ ባንድ በኩል ደግሞ ያን ለመቀልበስ የሚደረግ ትረሶች አሉና የርሱ ውይታ እዚህ ላይ ምን እንደሆነ የሚያወራ ነገር እስኪናሰ እኔ እዚህ ላይ ያለኝ ሐሳብ ምን እንደሆነ እንደ ገለጽከው ሁለቱ አይኖች አይነት ሐሳቦች ነው ያሉት በእነዚህ ሁለት ሐሳቦች ደግሞ ሁለት አስተላለፍ በስፋት ይታየኛል ባሁን ሰዓት በኢትዮጵያ ማለት ነው ለተባለው ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ በጉልበትና በቃ የየመዳድ አይነት አዝማሚ ያለ ፌደራል ስርዓቱም እንደዚሁ የመናድ አዝማሚ ያለ በሌላ በኩል ደግሞ ፌደራላዊ ስርዓትና ህገ መንግስቱ የሚደግፉ ኃይሎች አሉ እንደተባለው ይሄ ችግር አለ ይሄ ችግር መነሻው የሚመስለኝ አሁን የመጣ ሳይሆን በ1983 በፊት የነበረው ሁኔታ ነው የመጣ ያለው ምን ማለት ነው ባንድ በኩል የግዛት አንድነት አዳዊነት የሚያራ መድኃይል አለ የምንድን ነው አንድ ቋንቋ አንድ ባንዲራ አንድ ባህል አንድ ታሪክ እንደዛ ብሎ የሚሄድ ማለት ነው ይሄ ህገ መንግስቱ ላይ ያሉ መሰረታዊ የሆነ ነገሮች የማይቀበል ኃይል ነው ለምሳሌ ያንድ አንድ ቢሄር ቢሄረሰብ የራስ በራስ የማስተዳደር መብት አይቀበልም ያንዳንዱ ክልል በመልካም ምድር በቋንቋ በታሪክ በኩታ ኩታ ገጠም ብሎ እዛ አንከ 39 የሚዘረዝራቸው ነጥቦች አይቀበልም የግዛት የዚህ የብሄራዊ የግዛት ስፋፊነት አይነት ነገር ነው ያለው ተክላይ ግዛት አይነት ነገር ማለት ነው እና እንዲህ አይነት ነገር ነው ያለው በፌደራል ስርዓትም የብሄር ብሄረ ሰዎች ሚዛናው ወክልና አይቀበልም ከዚህ ተነስተው ይሄ ህገ መንግስትና ይሄ ፌደራሊዝም የማፍረስ የተላዩ እንግስቃሴዎች ነው የታየው የታየው ያሉት። ይሄ ነገር አደገኛ ነው። ከ83 በኋላ የመጣው ለውጥ የኛ ህገ መንግስት የፈታው ነው ይሄ ነገር። ግጭቶቹ በመሰረቱ እንዲፈቱ ያሻለ ህግ መንግስት ነው። ግጭቶቹ ሲፈጠሩም የሚፈቱበት አسرار ማስቀመጣዋል። ስለዚህ ይሄ ህገ መንግስትና ፌደራሊዝሙ ለመናድ የሚደረገው ያለው እንቅስቃሴ ምንድነው ያው ይሄ 
ኢትዮጵያ አንድነት ባህዳዊነት መልክ ማለት ነው የሚያምን ኃይል አለ ድሮ ተሸንፈው የነበረው ኃይል በዲሞክራቲክ ኃይሎች ድክመት ውስጣው ድክመት ምክንያት ማለት ነው ያገኙት ስልጣንና አድል በአግባቡ ተጠቅሞ ብላተ ህዝቡን አንከሳቅሶ ላልፈት 27 አመት እንደሰሩት ሁሉ መስራት ባለ መስጫላቸውና በውስጣቸው በተፈጠረ ችግር ከውስጥም ከውጭም ያሉ ኃይሎች በዚህ ያልኩት የአዳዊነት ጉዳይ ተሰባስቦ የመጥበት ሁኔታ ነው ያለው ከዚህ ቆኖ ሚነሳ ሆነ ስለ ወሰን ጥያቄ ስለ ማነ ጥያቄ ያው ያየን አይደለም በርካታ ነገሮች ናቸው እየተነሱ ያሉት ስለዚህ ምክንያቱ ይሄ መስለኛል የህገ መንግስትና ፌደራል ስርዓቱ የሚደግፉ ኃይሎች ግን የሚበዙ ይመስለኛል ለምሳሌ ብሄር ብሄረ ሰቦች እንደዛ ናቸው በዚህ የሚጠቀሙ ናቸው በብሄር ብሄረ ሰቦች የተደራጁ በተለያየ አካባቢ ያሉ ኃይሎች የህገ መንግስት ስርዓት እንዲፈርስ አይፈልጉ ህገ መንግስት ስርዓቱ ቆ ማረም ከተቻለ አለው የራሱ መሻሻል ከተፈለገ ህዝቡ በማሳተፍ መሻሻል ይችላል ይችላል በራስ ስርዓት ወደ ጉልበት ሜዳ ያስፈልጋ ፌደራል ስርዓትም እንደዚሁ ስለዚህ መነሻው የሚመስለኝ ቀደም በየአልኩት የቆየው የኢትዮጵያ አንድነት ዊዛውት እኩልነትና ዲሞክራሲያዊነት የሚል መነሻ ያለው በጣም አደገኛ አገሪቱ ወደ ብተናና ወላ አስፈላጊ ነገር እንድታመራ የሚያደርግ በኋላም በቃ የሚ ጥፋቱ ከባን ነው የሚሆነው የተጀመረው የህዳሴ ጉዞ ራሱ ይከለብሰዋል ይያየን ነውኮ ይቻ ሀገር የነበረ አስምና ሁኔታ በአሁን ሰዓት ምን ይሆን እንደሆነ ያያየን ነው ያን ሲቆለቆለ ነው ያለው እንዶ ከዚህ ጋር ታይዞ ህገ መንግስቱን እንደም የፌደራል ስርዓቱን ለመቀለበስ ጥረት የሚያደርጉ እንዳሉ እንግዲህ እርሶ መነግረውኛል በተለያየ ምክንያት እሱ ግን ይሄ ጉዳይ እንደ ሀገር ስለ ፍት ወዲትም ሊወስድ እንደም ይችላል የሚለው ነገር እስኪናንሳው እንግዲህ ችግሩም ካለ ዘንድ ወደፊት እንዴት መቀጠል የሚቻለው የሚለው ነገር እስኪናንሳው ማለት ይሄ ህገ መንግስት እና ፌደራል ስርዓት ለዚህ ሀገር መድኃኒት ነው በየነማም ነው በሽግግር ጊዜ አቶ መለስ ዜናዊ ፕሬዚዳንት ይያሉ ሶማሊ ክልል ሄደው ነበር እዛ ክልል ሄደው ሽማግሌዎች ሲያውያዩ ሽማግሌዎች ምን እንደሆነ ያሉት እና ያማንም ሃይማኖት ማሪዎች እኛ እንደ ሰዋል ታየንም በነበረችው ኢትዮጵያ ለሁለተኛ ዜጋ ነን ምንታየው በውዝ መልክ ብዙ ነገር አነሱ ከዛ ተነስቶ እዚ ህብረት መቆየት አንችልም መንገነጣላለን የሚል ጥያቄ በዛን ጊዜ አቶ መለስ የመለሰ ተመልስ ምንድነው እናንተ እና ሁላችን እንደዛ ነው የነበር ነው ሁሉ በኢትዮጵያ በሄር ቤረሶች እና ህዝቦች አሁን የገነባናስ ያለችው ሀገር ግን የጋራ ሀገር ናት የጋራ ሀገር ናት ህገ መንግስቱ ፌደራል ስርዓቱ ለሁላችን የሚያገለግል ነው ራሳቸው ነው ክላችን ምስታታስ ምታስተዳድሩት ሌሎችም እንደዚህ በፌደራል መንግስቱም ሚዛና ወክልና ይኖራቸዋል ፈታው የሆነ የሀፍት ክፍፍል ይኖራል አብረን እናድጋለን ብሎ ስለ ህብረቱ ተቃሚነት ዘርዝሮ ሲያስረዷቸው ተቀበሉት መኮረት ነው ያሏቸው መኮረትና ቀጠሉ ኢትዮጵያዊነት በዚህ በፌደራል ስርዓቱ ተቃሚነን ብሎ ነው የሚገልጹት ስለዚህ እንደዚህ አይነት ስብስብ አምጥቶ ኢትዮጵያ እንዳገር እንድትከትል ያደረገ ስለሆነ የሄገ መንግስት እና ፌደራሊዝም እንዳይፈርስ በጥንቃቄ ካልታየ አደገኛ ነው የሚያነው አገር መበታተን ነው የሚያመጣው አገር ሲበታተን ደግሞ ምንድነው ሰላማዊ ሆነ ፍች ይኖራል አይመስለኝም በእኔ ግምገማ ለምን ማአት የወሰን ጥያቄ አለ እዚህ ምዛም የማነ ጥያቄ አለ ብሎ የሚሰባሰብ ኃይል አለ በህራዊ የግዛት ተስፋፊ ሆነ ኃይል አለ ቀደም ቢያልኩት አሃዳዊ አንድነት እንዲመጣ የሚሰብ ኃይል አለ በየካዊ ደግሞ የታጠቀ ኃይልም ይኖራል ትጥቃለ እዚህ ሀገር በባህሉ ደረጃ ማለት ነው ይሄ ያለ ወደ ተላዩ ግጭቶች የሚገባበት ሁኔታ ነው የሚኖረው የጀመርነው ጉዞ መቀልበስ ብቻ ሳይሆን ብቻ ሀገር እንዳገር ህልውና ጥያቄ ውስጥ ነው የሚገባው ይሄ አደጋ እንደሚመጣ እኔ 
መገመት ብቻ ሳይሆን እርግጠኛ መሆን ይችላል የታየ የሆነ ያለው የታየ የሆነ ያለው ክልል መንግስታት ተንክሮ ባልሰሩበት አካባቢ የታየ ነው ያለው ወረዳ በዞን በቀበለ የሆነ ያለው ጉዳይ ማንንም ተነስተው ሆነ መንገድ የሚዘጋው ማንንም ተነስተው ሆነ ግብር የሚያስከፍለው ማንንም ማንንም ተነስተው ሆነ እንዴ ይሁን እንዴ ይሁን ብሎ የሚወስነው ኖርማሊ መንግስት ማውቀር አይደለም አስተዳደር አይደለም ከታች ስከላይ የሚሰራው እንዴ አይነት ችግር ያለባቸው አካባቢዎች ስለዚህ ችግሩ ሲበባስ በጣም ለሁላችን ለሁላችን ጸጸቱ ከባድ የሚሆነው አውሮ የማጥፋት አይነት ነገር የሚሆነው አደጋ ሊያስከት ይችላል ካል ተቀለበሰ በጣም አደገኛ አዝማሚያ ነው እየታየው ግፋ በለው ቆያ የየንኩ ሰልፍ ሲደረግ ራስ እዚያ ከአብ ሂደን ጦርነት እናርጋለን ይሄ እንደዚ እንጨፈልቀዋለን ይሄ እንደዚ ግደለው እንደዚ ይበለው እዚያ ከአብ እንደዚ እንዳይታይ ምልክቶች ናቸው አንድ ሀገር ላይ ሆነን ማለት አዎ አንድ ሀገር ሆነ ለዚህ ጋር ማለት ነው ለዚህ ጋር ስለዚህ በጣም በጣም አደገኛ የሆነ ሁኔታ ይፈጠራል ያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ይሄ ነገር ተገንዝቦ በጉዳይ ላይም ውይ ተደርጎ ወደ ትክለኛ ሁኔታው እንዲመለስ መስራት አለበት መቀልበስ አለበት ሆነ የተያያለ ዝምማም የሚያላው ቀም ነው ያለኝ ጥሩ አቶ ስመላሽ እንመለሳለን ተመልካቻችን እየተካተላችሁ የምትገኙት በይሳምንቱ በዚህ ሰዓት እናንተ የሚደርሰው ሳምንታዊ ወክታይ ጉዳይ የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው የዛሬው እንግዳችን ደግሞ በመንግስት ተጠሪ ሚኒስትር አቶ አስመላሽ ወለስላሴ ናቸው ቆይታችን ይከጥራል ካፍታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን